Բարև ձեզ առաթերուստային կերության եթերում շտապոգնություն հաղորդաշար նեհարգելի է ռուստադի տողներ, մենք խոսում ենք ամենա կարևորի մարդու առողջության մասին և գիտեք, որ աշխատում ենք ուղիղ եթերու Այսօր հարգելի է Հուստադի տողներ, մենք խոսելու ենք ծրված սկլերոս հիվանդությունից մարդի 27 ներողություն, մայիսի 27-ը բրժկական որացույցում առանձնացված է, որպես ծրված սկլերոսի որ, պարձապես մեր հյուր արտասահմ եկակ մեզ հյուր, դուք ծրված կլերոզի թեմայով էիք այս անգամ էլ արտասահմանում, վերապատրաստումների թե ոչ, այս անգամ ոչ, այս անգամ կատվածի թեմայով էր, հասկանալի է, բայց ես որքան տեղյակ եմ դուք � մի այդ մասնագետնեք, որ ծրված կլերոզի հարցերով եք զբաղվում, գոն է կաբինետը դուք եք, վարում ճիշտ է, որպես։ Ըլուր նյարդաբանները, չկա այդպիսի են թամ մասնագիտություն որպես է պսին, ծրված կլերոզի մասնագետ։ Նյարդաբանները բոլորը սովորում են, կրթվում են, իմանալու և ծրված կլերոզը, և կատված է, և գլխացավը, և այլն։ Հանգարումներ եվ այլի բայց կիչ չեք նաև լինում արտասահմանում հենց ծրված սկլերոզի թեմայով և սա այն թեման է, որ մեծ կնարկումների առիթ է և մասնագետների համար և նաև հասարակ մարդկանց, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես գոն է Հայաստանում երկու պատճար ունի, առաջին է, որ հիվանդությունը հաճախացել է ինքնին և դրան դրա մասնեմ վկարմ հիվանդության հանդիպման ծությանիշները։ Եվ եկրորդը կարծում են, որ հիվանդության մասին տեղեկացված լինել և Հայաստանում նույնպես, և ամեն տարվա հետ այդ մերտ են դարնում է ավելի, ավելի կատարյալ։ Այսինքն եթե նախկինում մենք ունեինք որոշակի հզորության է մերտեներ, այսօր այդ է մերտեների ուժը հնգապատքվել է, Եվ բնականաբար ուղեղում ոջախների հայտնաբերման հավանականությունը և կանխատեսել է հիվանդության զարգացման ավելի ու ավելի հավանական ու հնարավոր է դարնում։ Դրանով կարել է բացատրել, բայց ծրված կլերոզի այն հիվանդությունն է, որի ուղությամբ նորանոր դեղեր են անթատ հայտնաբերվում և գրանցվում։ Սավով պետք է նշել, որ դրենք իհարկե վատ հասանելի են Հայաստանում, գնի պատճարով, տարբեր պատճարներով, բայց ամեն դեպքում հիվանների համար կարևոր է իմանալ, որ այդ տեղերը կան։ Ավելի արդյունավետ, ավելի հիվանդության, ավելի պրոգրեսիվ ձևերի նկատմամբ 
արդյունավետ։ Հուշկույի, ծրված սկլերոզը ընդհանրապես կարելի է անվաննել երիտասարդ հիվանդություն։ Ոչ թե երիտասարդների այլ ինքը, որպես հիվանդություն նոր է ձևակերպվել, որքան պատմություն հին է � բույս էր եկեղեցներում, որոնք ունենում էին տեսողության խանգարումներ և բուժում էին իրենք իրենց աղոտքներով և եվ որ ուսումնասիրում ես հիվանդության ընթացքա ասկանալի է դարնում, որ ամենային հավանակա� Բայց հենց այդ նույն անունով, որ ծրված կլերոս կոչվի արդեն գրել էին։ Բազմակի սկլերոս անվանտակ, վրանսյացի հեղինակները, բրժիշկները անվանել են դա։ Հետագայում բնականաբար գումարվել են բազմաթիվ հետազոտության մեթոդները, որոնք գտել են այդ ոջախները, նույն են մերտեն և այլ են, և ոչ վերանվանվել է, ոչ էլ, և մինչև որս ուղակի պոպոխվել են աղթորոշման հիմնականում, ոչ բացարապես, բայց հիմնականում հիմնված են կլխուղեղի MRT հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա։ Այսինքն առանց մագնիսային ռեզունանսային տոմոգրավիայ, այսօր դժվար է պատկերացնել ծրված կլերոզի աղթորոշում Այո, հասկանալի է։ Հիմա մի փոքր հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, թե իվերջո ինչ է ծրված սկլերոզը, չնայած մենք ավանդույթ է ձևավորվել և ամեն տարի անդրադարվ մենք որվա առիթով, բայ նոր են լսում այս թեմայի մասին և իհարկ է կան մարդիկ, ովքեր այն ու ամենայնիվ սկլերոս բարը լսելուց մի անգամից հիշողության կորստի մասին են մտածում։ Ոչ, ծրված կլերոսը հիշողության խնդիրներ առաջարսնում է միայն հիվանդության մեր խոսքերով բրշկական լեզվով ասաց դեգեներացիվ և այուտո իմուն հիվանդություն։ Այուտո իմուն, եթե ես հանդիսատեսի համար թարգման են այդ բարը, կնշանակի սեպական որգանիզմը ոչ ինչացնում է հենց ին Ես դեպքում սեպական որգանիզմը չի ճանաչում որպես սեպական, ընկալում է որպես ոտար և ոչ ինչացնում է գլխ ուղեղի, ուղեղի ներսում գտնվող, գլխի և ողն ուղեղի միելինը։ Իս միելինը դա նյութ է սպիտակ գույնի, � Նարավորություն տալով նյարդային իմպուլսին բար է հաջող և առակ անցնել ատ նյարդաթելերով, ոնց որ դա տեղի ավունենում հաղորդալար է, ունի մի չուկ մետաղյա և ունի արտակին թաղանդ, որը իզոլյացիոն մածիրալնա, նյութնա, թաղանցնա, որը բազմաթի վունքթյաներ ունի, պաշտպանում է նյարդաթել է արտակին վնասակար ազդակներից, նյարդային իմպուրսի հաղորդումը դարձնում է ավելի առակ և նյարդաթելի համար ավելի առողջ նորմալ պայմաններում նա մի էլնին պետքի հանդիպի և չկապվի ամուր կապերով, ճանաչի որպես սեպական և բաց թողնի։ Այս դեպքում ենթադրաբար ինչ-որ մի ժամանակ հանդիպում է որգանիզմ, ինչ-որ վիրուսի և միկրոբի, Հիմա հանդիպելով մի էլինին ընկալում է նրան որպես միկրոբ, որպես ոտար, որպես վատ, որին պետք է հերացվի։ Եվ սկսում է կայքայել։ 
բնականաբար այդ քայքայված հաղորդալարով այլևս հոսանքները նույնքան արդինավետությամբ չեն անցնի, ոնց որ կանցնեին լիարժեք կարուցվածքի դեպքում։ Որի պատճարով հիվանդը այդ պահին, գրոհի պահին, կունենա երևույթներ, կախված այդ բորբոքման ոջախը որ դեղ է տեղակայված։ Եթե տեսողական նյարդի վրա է, հիվանդը կունենա տեսողության վատացում ընդհուբ միջև կուրություն։ Եթե դա շարժողական ուղիների վրա է, հիվանդը կունենա ձերքի, ոտքի թուլու� մի զարդ ծակությունը կարգավորելու խնդիրներ, սերական դիսվունքթյա, ակնա շարշ խնդիրներ, որի պատճարով եկտեսություն, շլություն և այլն, դեմքի ծրվածություն, ինչ որ հնարավոր է պատկերացնել նյարդային համակարգի պրոբլեմների ժամանակ։ Հաշկու է, ներողություն, որ ձեզ ընթատում եմ, երբ մենք խոսմ ենք իմունիտետի մասին, շոտ շոտ են հոդվածները համացանցում, որ առաջարկում են այս կամ մային, ասենք թե միջոցներով դա գլինի ինչ-որ սնընդային տարբերակ, թե նաև կենսաբանական եվս խնդիր է, այսինքն այս տեղ։ Իմ դեպքում շատ մեծ խնդիր է, իմ հիվանդերի համար դա խնդիր է, այսինքն բարցր իմ ունետ ինչ է նշանակում, եվ որ հիվանդը ունի, ասենք վիորուսային ինվեկցիայի տանում, վիորուսային ինվեկցի Եվ իմ հիվանդը կարող է ունենալ, ասենք, եթե խմի ինչ-որ իմուն ակցիվացնող դեղ է, դրանք կարող են բացասաբար ազդել հրահրելով սրացում։ Հա համար ես արդից ոգտվելով ոչ բոլոր դեղ էր չասեմ, հա, խոտաբույս � ուշադրություն չտարսնելով համարում են, որ եթե դրանք խոտաբույս են կամ բնական միջոցներ են, դրանք ավնաս են, բացարցակ ետպես չէ, նույնիսկ ոչ տեղա միջոցային ծակման, որնակ ես իվաններ ունեմ, որ որոշմ են, որ մեղվի խայթոցը պետք է իրենց ոգտակարնին, բայց դա հայտնի է որպես վնասակար, որտև նույն իմուն ակցիվություն առաջացնում։ Այսինք են կամ բաներ, որոնք առողջ մարդուն կարող են չվնասել, բայց իմ հիվանդի մոտ կարող են առաջասնել այս պատոլոգիական իմունիտետի ակցիվացումը, մյուս իմունիտետի շարքում և առաջասնել սրացում։ Հասկանալի է։ Բժշկույի, այսօր Հայաստանում կա հաստակ վիճակագրություն, թե կանի մարդ ունի ծրված կլերոցվեր։ Իսկ գոն է ձեր կաբինետում գրանցվացները մարդկա մոտարպես 150 հիվանդի կարգի հսկվում են մեզ։ Որ տարիքային սահման։ Ինձ մոտ գալիս են նաև մանկաբուժական դեպքեր, 14-15 տարեկան, Եվ ամենա տարեց հիվանդը, որ ունեցել ենք 60 անց է եղել։ Այո, բայց այն ու ամենայնիվ գրականությունում նշվում է, որ դա երիտասարդներին ավելի շատ բնորոշ հիվանդությունը և մի հայտ է գալիս գոն է երիտասարդասեն կան տղամարդիկ, դա վիճակագրոր են ապացուցված տվյալնեն, իհարկ է թվերը երկու անգամ թե ավելի կիչ, կարող են տարբերվել երկրից երկրի, երկիր, մի գոտուց կլիմայական մյուսի, որտև ծրված կլերոզի հաճախակարթյունը � բևերներին, այնքան ավելի բարցրանում է ծրված կլորոսի հանդիպման հաճախականություն։ Եվ մենք մի ջին դիրկում ենք հաստորեն։ Եվ դրա համար շատ հեղինակներ փորձել են դա կապել վիտամին դեի կանակների 
այսինքն իմունիտետի խնդիրներով դրսևորող հիվանդությունների համար բնորոշ տարիք է երիտասարդ տարիքում սկսվել է հասկանալ է բայց իհարկե հարկե չեն բացառվում դեպքերը որ ուշացած այսինքն 60 տարեկանում նույնպես հայտնաբերվի ասենք ռևմատիկ ինչ որ նշանակա եւ 60 տարեկանում եւ դա վերաբերում է նաեւ ցրված կլերոզին եւ կամ մանկական տարիքում եւ մեկը եւ մյուսը հանդիպում են ուղղակի դրանց հանդիպման հաճախականությունը ավելի քիչ է քան այո 20 40 տարեկանը բժշկու իդուք նկարագրեցիք որ ցրված սկլերոզի դեպքում խնդիրներ կարող են առաջանալ ցանկացած զգայարանի կամ օրգան համակարգի նյարդերի հետ հա այդ միայնային թաղանթի եւ բնականաբար դա կբերի տվյալ զգայարանի աշխատանքի կամ օրգանի աշխատանքի խաթարման բայց խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն նկարագրեք թե հստակ օրինակ տեսողությունը ցանկացած մարդու տեսողություն կարող է վատանալ բայց կա ինչ որ սպեցիֆիկ նշան որը հենց ցրված սկլերոզի մասին Սպեցիֆիկ չեմ կարող ասել, որով հետև այդ եթե տեսողությունը խանգարվում է, դա այնպիսի դրամատիկ դրսևորում է, որ հիվանդը անպայման գնում է ակնաբուժի մոտ։ Հա։ Բայց հետո ակնաբուժից պիտի հայտնվի նյարդաբանի մոտ, եւ այդ տողակը պետք է աշխատի ճրգրի։ Այո։ Որտեվ շատ հաճախ այդ հիվանդները բավարարում են միայն ակնաբույժով, ստանում են ինչ որ ինյեկցիաներ, ահա, որը չի բավարարում հիվանդության բուժմանը։ Եվ քանի որ այս հիվանդությունը ինքն ու լույնել է վերականգնվում, ահա, նույն հիմա կարող են բուժումները լինել ոչ լի արժեք, բայց վերականգնում մի եւ նույնը կարող է տեղի ունենալ եւ դա շատ հաճախ ուշացնում է ախտորոշումը եւ բուժումը որտեղ դա գնահատվում է միայն տեսողական նյարդի պրոբլեմ ահա եւ ոչ թե տեսողական նյարդի պրոբլեմ ցրված կլերոզի կոնտեքստում այդ ազոտություն չի արվում ախտորոշումը հետաձգվում է միջև հաջորդ ծրացում է այդպիսի դեպքերը բազում են այո իսկ ինչ վրա մեզ տեսողության խանգարումը տեսողության խանգարում շատ դրամատիկ երևում է այսինքն սկսում է աչքը ցավել դա 70-80 տոկոս դեպքերում ցավոտ է լինում սկսում է որպես կանոն ցավոտ եւ մի կողմի տեսողության աչքի տեսողության կորուստն է կամ վատացումը ամենը հաճախակի տեսողության խանգարման ձևը այդպիսին է լինում իսկ շատ հաճախ նշվող երկտեսությունը երկտեսությունը տեսողության խանգարում չի երկտեսությունը աչքերի շարժումների պրոբլեմ է ակնաշարժ խանգարում է այդ եթե մեր աչքերը մենք շարժում ենք սինխրոն այո յու զուգահեռ մկանների հավասար ուժի հաշվին այո եթե այդ մկաններից մեկ ավելի թույլ լինի աչքերը տարբեր հարթությունների մեջ կհայտնվեն եւ այդ եւ ժամանակային տեսակետից եւ հարթ եւ այդ աչքերը ուղեղ կտանեն երկու տարբեր պատկեր այո մեր աչքերը հավասար կանգնած են հիմա այդ երկու աչքերից գնում են երկու պատկերներ որոնք ճիշտ ու ճիշտ իրար այո այն նստում ենք տեսնում ենք մեկ պատկեր հասկանալի եւ ժամանակ որ այս աչքը կծրվի թեկուս եւ դա մենք չենք տեսնի երբեմ լինում է այս երկու պատկերները իրարից առանձին կստացվեն ուղեղում եւ հիվանդը կտեսնի երկուս հասկանալի է հասկանալի է բժշկո իսկ շար ավելի հաճախ փաստորեն տեսողական խնդիրներն են հանդիպում հետո շարժողական շարժողական զգացողական է շատ հաճախակի ահա այդ թմրացություն եւ հեշտ բաց թողնվող տեսակն է որտեղ որ մեկս չենք ունենում թմրացություն ահա Եվ շատ հաճախ այդ հիվանդները գնում են նյարդաբանների մոտ ու շատ հաճախ նյարդաբանները դա գնահատում են որպես նևրոզ, լարվածես, հոգնածես, թմրացություն վերջույթներում, հա ձեռքը թմրելա, ոտքը թմրելա, ու շատ հաճախ լինում է զննում է այդ հիվանդներին ու դու օբյեկտիվ մեթոդներով ծակոցով կամ այսօրը չես կարողանում տեսնել օբյեկտիվ օրենց գացողության իջեցումը, բայց հիվանդը հստակ նշում է, որ այս ձեռքը ավելի ուրիշ է մզկում քան մյուսը։ հասկանալի է բժշկու է այդ սրացումները որքան հաճախակի են լինում որ հիվանդների մոտ տարբեր մենք ունենք հիվանդներ ես ունեմ հիվանդներ օրինակ որոնք որևէ դեղ չեն ստանում որտեղ ունեն իդեալական բարորակ ընթացք հինգ տարին 6 տարին 1 անգամ կարող են գալ թեթևակի երևույթներով օրինակ կարող են գալ դեմքը թմրած նույնիսկ դեղել չեմ կարող տալ չէ կարող եմ չտալ ովտեվ կարծում եմ որ այդ հիվանդը այնպիսի տպարություն թողել, որ հեշտության ինքնուրույն վերականգնվում է, դեղի կարիք էլ չունի եւ ես հինգ տարի հետո մի անգամ էլ կլինի, բայց այս հիվանդները ի վերջո ունենում են գրոհներ հազվադեպ ոչ հաշմանդամացնող եւ տարիների վերջ հաշմանդամություն չեն կուտակում։ Այո։ Իսկ ավելի հաճախակի գրոհները սովորաբար հաճախակի գրոհները բնական են։ Նարավոր է դրանք ամեն օր լինեն։ Չէ, չէ, չէ։ Գրոհ որակումը հենց այդպեսին դա օջախային նյարդաբանական նշան են 
համարում ենք ուշադրության ենք դարսնում, զննում ենք հիվանդին, են բոլոր դեպքերը, եվ որ 24 ժամ պահպանվում է ժիշիցը։ 24 ժամից մեկ ամիս։ Մեկ ամիս։ Այդպես է որակված, դա կարևոր է, որ կարող անան գրոհուները � Այո, հասկանալի է։ Բժշկույի, եթե արդեն մարդը նման գանգատներով գալիս է, ասենք թե ակնաբուժն է նրան ուղորդել, կամ պոլիկնիկայի իր սովրական թերապևտը, կամ հենց ինքը, հա, այսօր լսեց մեր հաղորդումը և Այլ իրավիճակներ, որ նույն տիպի գանգատներ լինեն, այլ խնդիրներ։ Ոչ մեր են հնարավոր են նույն տիպի գանգատներ լինեն, ասենք հիվանդ է եկավ ձեր մոտ աչքի կուրությունով։ Այո։ Այդ մենք անվանեցինք գրքի մի ամբողջ էջ տարբերակի ճաղտարաշում ունի, այսինք են մի ամբողջ էջ պատճառներ կարող են լինել, սկսած ինվեկթյաներից տարբեր, վերջացրած բորբոքային է տիմասած ռևմածիկ շարքի հիվանդությունները, � MRT պատկերն էլ կարող է լինել նույնպիսի պատկեր այլ հիվանդության ժամանակ։ Որոտև ոնցոր ես իմ հիվաններին եմ բացատրում, հիմա փորձեմ հանդիսատեսին բացատրել, մենք ծրված կլերոզի ժամանակ, որպես կան Հիմա դուք կարող եք կուշակել է սպիները ինչից առաջացան։ Դուք կարող եք ձևով սպի, որ մի քիչ երկարա, տեղով, գուշակեք, որ ես դա մոտարպես դանակով եմ արել։ Այո։ Նույնպես էլ մենք, եվ որ նայում են Ոչ թե ասենք ինսուլտի։ Ոչ թե ասենք ինսուլտի, ոչ էլ ասենք թե ինվեկթյայի, ոչ էլ ասենք եվ այլին։ Այո, այո։ Միայն երբ հեմ են, մենք եվ որ մենք մերտեն միշտ տանում ենք կոնտրաս նյութով, դեղով, Այսինքն մենք սպին չենք տեսնում, դեր բորբոքման պուլում գտնվող ոջախն ենք տեսնում։ Իսկ եթե առանց կոնտրաստի արվի է մերտեր։ Միայն սպիները կտեսնենք։ Միայն սպիները։ Հին ոջախները։ Իսկ որպես կանոն հիվանդը առաջին գանգատի դեպքում, արդեն � Ոչ, նուման չէ ձեր մայրիկը ծրված գլերոզով հիվանդի։ Նման է, որ ինչ որ տեսակի ներոպացիան ունի հարցնողի մայրը, կդրժվանամ հիմա ասել ինչ տեսակի ներոպացիը, բայց պետք է դիմել նյարդաբանի, ամենային հավանական ասեմ, ամենային հավանականությամբ երևի պետք է զնին արդաբանը, ամենային հավանությամբ ներոմիոգրավիա պետք է նշանակի, 
հետագայումել որոշի ինչ պատճառ կա դրա տակ, դա կարող է լինել շաքարային դիաբետ, դա կարող է լինել վիտամինային դեֆիցիտ եւ այլն։ Այո, իդեպես հաշվով շատերն են զանգահարում բժշկուհի։ Տարբեր, տարբեր մասնագետների հյուրն կալելու օրերին անընդհատ մարդիկ զանգահարում եւ այդ հարցն են տալիս այս անգամ գրել են այդ ոդքերի թմրացության այրոցի զգացում են շատերը նշում։ Այդ այրոցը շատ սպեցիֆիկ է ներվի վնասման ցավին։ Ահա։ Այդպես ոնց բացատրեմ ներվը մենք բոլորս ունենք ցրված կլերոզիս ցրվում ենք բայց հարցեղավ այո պատասխանենք կվերադառնանք անպես ա նորմալ ցավ նորմալ ցավը նորմալ էմոցիա է մարդու համար կա վնասում ահա օրգանիզմը պաշտպանական առաջացնում է ցավ այո ես քեզ կսմթեմ ցավա այո ոդքը թխփես ցավի կոտրվի ցավի հասկանալի է չէ այո դա կոչվում է նոցիցեպտիվ ցավ դա նորմալ ցավ է կա ստիմուլ կա ցավ այո բայց կա նաև նեյրոպաթիկ ցավ եւ որ ներվ պատճար հա ոչ թե կարծես թե հաստատ անպատճար ահա ներվը հիվանդ է վնասված է եւ ինքն ուրույն ծնում է ցավային իմպուլսներ առանց պատճարի այդ կող նրանից միելինային թաղանթը բորբո միելինային թաղանթը թե ոչ չունի որտում է դա որ դու չես ցավացրել, չես այրել ոդքը։ Եվ այդ ժամանակ ցավի բնույթը որպես կանոն այրող, վառող, հիվանդները սառն են ձգտում եւ այլն։ Այդ բնութագիրը այրող ցավերը շատ բնորոշ են նյարդի վնասման։ Մենք դրան ասում ենք նեյրոպաթիա։ Իսկ ինչից է նյարդը վնասվում? Օրինակ շաքարի շաքարի ամենա առաջին նշանը նեյրոպաթիան է։ Շաքարային դիաբետի դեպքում շաքարը ներթափանցում է նյարդաթելերի մեջ եւ վնասում է նյարդաթելերը եւ շատ հաճախ դու կլսեք դիաբետիկ նեյրոպաթիա որի առաջին դրսևորներից մեկը ցավն է այո եւ հենց ոտնաթաթերում շատ բնութագրող է լինում ես չգիտեմ տվյալ դեպքը չեմ կարող առանց հիվանդ ինչ որ է բան չի գրել գրել է որոշակի տարեկանում բայց մոտավորապես գուշակում են որ այդ ճանապարը պետք է անցնել այո մենք էլի հարց ունենք այստեղ հարգելի բժշկուհի ցրված սկլերոզը ազդում է կյանքի տևողության վրա եւ մեկ հարց էլ կարող է տղան որ ցրված սկլերոզ ունի ամուսնանալ երեխա ունենալ նրա երեխաներն առողջ կլինեն սկսենք լավ կողմից հա ահա այո իհարկե եթե ցրված սկլերոզով մարդիկ ամուսնանում են երեխաներ են ունենում ինչ խոսք Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, ես մի քիչ պիտի երևի լավ բացատրեմ, որpsi ցրված կլերոզը ժառանգական հիվանդություն չէ, բայց գեները այստեղ դեր ունեն։ Մենք դրան ասում ենք ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Արվել են հետազոտություններ, որոնք համամատել են նորմալ ոչ ցրված կլերոզով հիվանդ մարդկանց երեխաների մեջ ցրված կլերոզի հանդիպման հաճախականությունը եւ ցրված կլերոզով ծնողներից ծնված երեխաների մեջ երեխաների մեջ պարզվում է որ եթե մարդու ունի ցրված կլերոզով ծնող նրա մոտ ցրված կլերոզ հիվանդության հավանականությունը մի քանի տասնյակ անգամ բարձր է ահա բայց եթե հաշվարկենք որ իմ ու քո հավանականությունը կարինե ջան շատ փոքր է ցրված կլերոզ ունենալու Ահա նույնիսկ եթե դա բազմապատկենք 30-ով 40-ով նա շարունակում է մնալ փոքր այո եւ փոքր 0 0.1-ից 1-ից 0.5-ից ահա այսինքն այնքան փոքր թիվ է որ ես իմ հիվանդներին խորհրդ եմ տալիս չան հանգստանալ եւ հանգիստ ընտանիք պլանավորել հասկանալի է իսկ կյանքի տևողության վրա առաջին հարցը կյանքի տևողության վրա հենց ինքը հիվանդությունը չի ազդում հիվանդությունը կարող է անուղակիորեն ներգործել կյանքի տևողության վրա եթե հաշմանդամացնող հիվանդություն է հիվանդը անկողին է ընկել գամվել է սայլակին ունի միզային լուրջ խնդիրներ պարկելախոցեր եւ այլն եւ այլն այսինքն հիվանդությունը կարող է իր առաջացած բարդությունների շնորհիվ ինչ որ կերպ ներգործել կյանքի որակի վրա կյանքի տևողության վրա եթե հիվանդության պրոգրեսիվ ձևն է հասկանալի է մենք նաև ունենք հեռախոսազանգ լսենք հերոստադի տողին ալո ալո բարեջի բարեջի բժշկույ խնդրում եմ բացատրեք ինչ է նշանակում սերեբրոսպինալ ձևը ցրված կլերոզի մեկել մի բան ցրված կլերոզին կարելի է մեղվակատ խմել շնորհակալություն ա որ ոնց որ արդեն բացատրեցի ցրված կլերոզը դա միելինի վնասումն է Եթե ձեզ ասել են ցերեբրոսպինալ ձև, դա նշանակում է, որ ձեր հիվանդի մոտ կամ ձեզ մոտ, չգիտեմ, ու մասին է խոսքը, ընդգրկված է եւ գլխուղեղի միելինը եւ ողնուղեղի միելինը։ 
այսինքն հիվանդը ունի օջախներ եւ գլխուղեղում եւ ողնուղեղում միայն դա դա ոչ բարորակ ընթացքի մասին է խոսում ոչ չարորակ միայն ֆիքսում է այդ բառը ես լեմ հաճախ գրում հիվանդների համար այդ խոսքը դա ֆիքսում է ողնուղեղի եւ գլխուղեղի միաժամանակ ախտահարումը երբեմն ես կարող եմ գրել օրինակ գերազանցապես ցերեբրալ ձև որ նշանակում է օջախները գլխում են ահա ողնուղեղում օջախ չեմ տեսել այո միայն դա ուրիշ որևէ կարևորություն այդ խոսքը ձեզ համար չունի ավելի կարևորը ընթացքը որ ձեզ ասել են այնտեղ գրված է գրոհային ընթացք գրված է պրոգրեսիվող ընթացք ինչա գրված որպես կանոն գրոհային ընթացքը ամենալավ տեսակն է դրան ուշադրություն դարձրեք եւ մեղվակատ այո կարող է խմել կարծում եմ որ որևէ վնաս չի տա մեղվակատը այսինքն չեմ իմանում ինչա բայց այն ինչ որ աղստամոքս այն տրակտովա որևէ վնաս չի տա այո այս պարագա հավանաբար դուք մեղվի այդ խայթոսի մասին որ խոսեցիք նորից այստեղ հարց ունենք բժշկուհի ցրված սկլերոզը կարող է արտահայտվել խոսքի խանգարումներով վերջին շրջանում ընկերուհի շատ է աղավաղում խոսքը կարծես բառերը փնտրի եւ չգտնի դա ինչից կարող է լինել նա 23 տարեկան է քիչ հավանական բան եք ասում ցրված կլերոզի առաջին դրսևորումներից մեկը աֆազիան այսինքն խոսքի խանգարումը լինել չի կարող կամ կարող է լինել շատ հազվադեպ դեպքերում այո այդիս պատճառով ես կմտած եմ միջև ձեզ կասկածեի ցրված կլերոզ հասկանալի է բժշկույի դուք ասացիք որ լինում են դեպքեր երբ օրգանիզմը ինքնուրույն վերականգնման է գնում եւ նույնիսկ 5 տարի մեկ այցելող հիվանդին այդ գրողների ժամանակ դեղ չեք նշանակում խնդրում եմ բացատրեք այդ մեխանիզմը այդ ինքնուրույն վերականգնման այդ միելինային թաղանթի նյութը միելինը մեր օրգանիզմը անընդհատ է արդա արտադրում երբեք չի վերականգնվում դրա համար էլ մենք սպիներ ենք տեսնում այո Եթե լիարժեք վերականգնվեր, մենք խնդիր չենք ունենա։ Մենք ունենայինք պահի տակ վատացում, հաջորդ պահին կլավանայինք եւ հաջորդ անգամ հոգչի, որ նորից կկրկնվեր, նորից կլավանայինք եւ այդպես շարունակ։ Բայց ամեն գրոհից հետո մեզ մոտ միելինը լիարժեք չի վերականգնվում։ Այո։ Ոնց որ եւ իմ սպիները լիարժեք, իմ ձեռքը լիարժեք չի վերականգնում, թողնում է սպիներ։ Իսկ այդ սպիները միելին չի։ Միելինը խառը շարակցական հյուսվածքի է, սպիական հյուսվածքի է։ Ի սպիական հյուսվածքը միելինի դերը լիարժեքորեն չի տանում։ Եվ եւ որ այդ սպիները շատ անում են, շատ շատ անում են, իրենք արդեն չեն կարողանում միելինի դերը կատարել։ Եվ որի պատճառով նյարդը միելինի ներսում սկսում է քայքայվել, հյուսվել, չորանալ։ Դրա պատճառով գալիս է մի էտապ գրոհային ընթացքից հետո 10 15 տարի հետո եւ որ հիվանդը սկսում է դա անդահ վատանալ եւ մենք այդ դեպքում անզոր ենք որտեղ սպիացած միելինի տակ նյարդը արդեն կործանվում է հասկանալի է հիվանդը քայլում էր 300 մետր 3 ամիս հետո արդեն 200 մետր հետո 100 մետր հաջորդ անգամ գալիս է արդեն հենակով հաջորդ անգամ քայլակով հաջորդ անգամ այսինքն դա անդա դու չես տեսնում ակն հայդ գրո Ահա, բայց կամած, կամած այդ կոչվում է պրոգրեսիվող ընթացք, որտեղ կան դեղ էր իհարկե, բայց մենք ավելի քիչ հնարավորություններ ունենք հիվանդին օգնելու։ Բժշկույի, իսկ հիվանդության դասակարգման մեջ նշանակություն ունի այդ գրոհի, ոչ թե գրոհի, այլ այդ միելինի վնասման խորությունը։ Այսինքն հնարավոր է Չէ, մենք ուղակի նկարագրում ենք, նկարագրում ենք սիմպտոմատիկան գրոհի։ Այո։ Որտեվ երբեմն լինում է որ մի սիմպտոմատիկ, ասենք հիվանդ տեսողական նյարդի վնասվող, մի կետա վնասված, այդ ենք տեսնում, բայց երբեմն լինում է տեսողական նյարդը ստեղ ձեռքը ստեղ մի աժամանակ, հա։ Այո, այո, հասկանալի է։ Երբեմն մենք տեսնում ենք ուղեղի, ոնց ասեմ, ուղեղա բնային սիմպտոմներ, որոնք ավելի վտանգավոր են։ Ահա։ Այսինքն եթե օրինակ այս նկարագրում ենք սիմպտոմատիկա։ Այո, մակերեսային վնասում լինի եւ դա այդքան ծանր սիմպտոմներից են կողնորշում բացարձակապես ոչ ներիթիվ սիմպտոմներ, օրինակ ես հիվանդներին հակված եմ չբուժելու, եթե դրանք զգացողական են սիմպտոմները։ Ահա։ Որտեղ դա հաշմանդամություն չի առաջացնում։ զգացողական այսինքն դա այսինքն հիվանդը գալիս է ասում ձեռքը ստմրել է ահա ահա եթե մյուս առումներով դա բան չի ձեռքը թույլ չի տեսողական խնդիր չունի գուցե է եւ ես խուսափեմ հորմոն անելուց խնայելով հիվանդի առողջությունը որտեղ ես ստմրացունը եթե նույնիսկ ինքնուրույն լիարժեք չվերականգնվի հիվանդին չի խանգարում 
ինքը ձեռքը լի աշե քոն օկտագորցում այս ինքը հիվանդության հաշմանդամություն չի կուտակվում ուրիշ կու բայց եթե հիվանդը գա թույլ ձեռքով ես պարտավոր եմ հորմոնալել որպեսի ուժը վերականգնեմ հասկանալի եմ իսկ բժշկագիտությունը պարզել է արդեն թե ինչ ինչի է նմանացնում կոնկրետ միելինին մեր իմնային համակարգը որ սկսում է այդ գրող ոչ չգիտենք Այսինքն եթե դա պարզվի հնարավոր կլինի նաև բուժման ավելի չէ ամենայն հավանական ոչ թե ինչին է նմանացնում այլ տվյալ մարդու մոտ ոչ թե իմ ոչ թե ձեր ոչ թե առողջների այլ տվյալ մարդու մոտ ինչու է իմունիտետը հիմար որ չի կարող անում տարբերակել որտեղ է այդ պրոբլեմը մենք դա չենք կարող անում հասկանալ ինչու է ինչ որ պահ գալիս որ նա դադարում է այդքան կատարյալ լինել այո բժշկուհի եթե մարդու իմնային համակարգ արդեն սկսել է այդպես սխալ աշխատել եւ առաջ է բերել ցրված սկլերոս այն նաեւ այլ պաթոլոգիաների զուգահեռ հավանականությունն է մեծացնում ոչ թե այդ սիմպտոմները որոնք դուք նկարագրում եք ես հասկացա դուք ինչ եք ասում երևի փորձեմ ավելի մի ուրիշ բան աուտոիմուն հիվանդություն սա էլ հարցակում է ասենք այս իշ տեսակի ռեցեպտորների նկատմամբ ամեն մեկը ի թիրախնում է բայց բոլոր այդ հիվանդությունների ժամանակ մյուս աուտոիմուն հիվանդությունների ռիսկը ավելի բարձր է բարձրանում է այո տրամաբանական է շատ ձեր հարցը քանի որ մեխանիզմը նույն է այո ասենք կա աուտոիմուն թիրոիդիտ կամ ռիվմատոլոգիաների եւ կամ ռիվմատոլոգիայի ժամանակ բանի ցրված կլերոզի ավելի Այո։ Բժշկույ, խոսենք նաև բուժման մասին, այստեղ մենք հարց ենք ստացել, ընթերցեմ հարցը հետո շարունակենք, ասում է, խնդրում եմ ասեք դեղորայքի տարբերությունները իսրայելական օրինակ իսրայելում օրինակ օկտագորցում են կապոքսոն, կոպակսոն, ռուսաստանը առաջարկում է ակսո գլատիրան, ասում է, խնդրում եմ ասեք թե այս դեղամիջոցներից որն է ավելի արդյունավետ համարում և կա արդյոք դրանց մեջ ինչ որ տարբերություն եւ բուժման առաջավոր մեթոդների մասին է մեզ հարցնում հիվանդը կան ինչ որ հետազոտությունների նոր ձևեր որոնք ախտորոշման ավելի հստակ տարբերակներ կառաջարկեն Կարին է ջան փորձեմ ինչ որ մի կերպ լատինական է ձևակերպված դրա համար մի փոքր հիվանդության բուժման վերաբերյալ արդեն խոշոր հայտնաբերումներ եւ խոշոր նվաճումներ շուկա մտան 1993-ից։ Ահա։ Եվ այն դեղերը, որոնք մտան շուկա, շարունակում են մնալ շուկայում մինչ օրս։ Այսինքն կան հիվանդներ, որոնք 20-25 տարի է արդեն միև նույն դեղամիջոց։ Միև նույն դեղամիջոց ստանում են։ Այս նշված դեղամիջոցն է դա Մերարիալ կոկոպակսոնը։ Ահա։ որը իսրայելական դեղամիջոց է եւ տրամաբանական է, որ իսրայելում օգտագործում են իրենց արտադրած կոպակսոնը։ Այո։ Հիմա այդ դեղամիջոցների արդյունավետությունը չափազանց բարձր չեր։ Գրողների հաճախականությունը կրճատվում էր 30-40 տոկոսով։ Բայց քանի որ խոսքը վերաբերում է իմունիտետին, ու մենք բոլորս գիտենք, որ իմունիտետը պաշտպանում է մեզ ինֆեկցիաներից, ուռուցքներից եւ այլն, շատ կարեւոր է գիտենալ, որ այս դեղերը ապահով են։ Ահա։ Երկարա ժամկետ տարիներ օկտագորցելու դեպքում հիվանդներից եւ ոչ մեկի մոտ չի զարգանում ինֆեկցիաներ օպորտունիստական, չի զարգանում ուռուցքներ։ Ահա։ Սրանցից հետո իհայտ եկան բազում նոր դեղեր։ Այո։ Որոնք ավելի արդյունավետ են ինչ խոսք։ Նրանց արդյունավետության տոկոսը 50 է, 60, 70, ահա։ Բայց այս դեղերի հետ իհայտ եկավ մեծ մտահոգություններ։ Առաջին դեղը նատալի զումապ կամ տայսաբրի կոչված դեղն է, որը հրաշալի արդյունավետության պրոֆիլ ուներ։ Այնքան արդյունավետ էր, որ միանգամից գրանցեցին է դեղ առանց հապաղելու, նույնիսկ չսպասեցին, որ կլինիկական հետազոտությունները ավարտվեն։ Այո։ Բայց շատ արագ մեկ տարի իսրայելական արտադրում է։ Շատ մեկ տարի անց հայտնվեց այդ սև արկղը, որ նատալի զումապ օգտագործող հիվանդների մոտ 
գլխում օպորտունիստական ինֆեկցիա գլուխ բարձրացնում։ Մենք ինքն ինքը ենքան ու ժեղա իմունիտետը ընկճում, որ ինֆեկցիաներ են գլուխ բարձրացնում։ Ընդհանուր միջև մահացու ինֆեկցիաներ։ Այո։ Եվ այդ խնդիրը հիմա բժշկության մեջ ծրված կլերոզի ասպարեզում սուր կանգնած է։ Մենք դժվարանում ենք որսալ այն լավագույն լավագույն պահը, որտեղ մենք հիվանդին մաքսիմալ կօգնենք ու մաքսիմալ չենք վնասի։ Այդ իս պատճառով իհարկե այդ դեղերը իրանց տեղը ունեն հիվանդների բուժման հետ, որտեղ այսօրվա մոտեցումն է ցանկացած դեղով միայն թե թույլ չտալ հիվանդության որևէ ակտիվություն։ Ահա։ Ոչ կլինիկական, ոչ էլ MRT։ Այսինքն հիվանդին պետք է բուժել, չունենալ գրողներ եւ անել կրկնակի MRT եւ համոզվել, որ նոր օջախներ չկան։ Այո։ Ցանկացած դեղով։ Ահա։ Բայց եթե հնարավոր է դրան հասնել հին դեղերով այդ թվում նաև կոպակսոնով ապա նախ ընտրելի է դա որտե դրանց ապահովության մասին մենք հաստատ տեղի ակենք այո իսկ այս ռուսականի մասին ինչ կասեք դժշկում ռուսաստանը վերջին իր քաղաքական վիճակի ցետ կապված նրանք սկսեցին չստանալ այդ պրեպարատները տարբեր երկրներից եւ նաեւ իսրայելից նաեւ իսրայելից եւ սկսեցին արտադրել իրենցը ահա անկեղծ ասած այդպես կա նաեւ պարզ կա ստանում արտադրություն որոշակի դեղերի ես շատ թերահավատ եի վերաբերվում նախկինում բայց ես ստիպված եմ իմ կարծիքը հետ վերցնել որտեղ ես չգիտեմ ինչ քանով ար ռեկլամ ինչ քանով ռեկլամ չի ես դժվար եմ ասել բայց իմ ամենօրի աշխատանք որ հիվանդներն եմ ասում ձեզել եմ ասում ես շատ լավ փորձ ունեմ իրանական դեղերի հետ որոշ այո որի հետ փորձ ունեմ այս տիպի հիվանդությունների դեպքում գովազդի մասին կարծում եմ այսինքն փորձ ունեմ իմ հիվանդները օգտագործել են որտեղ ուրիշ ճաշ չի եղել օգտագործել են եւ որևէ հիվանդ դժգող չի մնացել։ Ինչ վերաբերում է ռուսական դեղերից։ Էլի գիտեմ որոշ դեղեր, որոնք իսկապես լավն են, հիվանդները օգտագործել են գերմանականի փոխարեն եւ դժգողություն չունենք։ Ահա։ Բայց հիվանդի նշած դեղի հետ որևէ փորձառություն չունեմ։ Կդժվարանամ վստահասել։ Հասկանալի եմ։ Իսկ հետազոտությունների մեթոդների նա հարցնում էր նաև նոր ինչ հետազոտություն։ Այս ամեն ինչը դրա համար ասացի, հետազոտություններ թե բուժումներ եւ լավ չեն։ Նաեւ բուժումներից է հարցրել եւ հետազոտությունների։ Հավանաբար դեղորայքի հետ կապված հետազոտությունը նկատին։ Ահա։ Հա երևի։ Ի բուժումները դրա համար ասացի, որ եթե ձեր հին բարի կոպակսոնը օգնում է, ավելին ման մի եկեք։ Օգնում է այսինքն եթե դուք դա ստանում եք, կողմնակ էֆեկտներ չունեք, կլինիկական գրոհներ չունեք, MRT-ն ակտիվ չէ, ուրեմն դուք ճիշտ տեղում եք։ Շուշկու, այսպիսի մի տարբերակ դիտարկենք։ Եթե ասենք թե մարդը ստանում էր այս կոպակսոնը եւ հիմա հնարավորություն չկա, օրինակ հենց ձեր նշած տարբերակով հա ռուսաստանում է ապրում եւ ռուսաստանն իրեն առաջարկում է ռուսականը դեղը փոխել է ռիսկային է թե առիթ ունեմ մի գախնիքի մասն էլ ասեմ։ Չէ գախնիք չի իրականում, բայց մեր դեղերը քանի որ ես ձեզ բացատրեցի որ իրենք աուտոիմուն հիվանդությունը հիվանդությունը մեր դեղերը գալիս են որպես կանոն այդ ռևմատոլոգիայի պրակտիկայից քանի որ ընդհանրություն ունեն մեխանիզմի մեջ մնայք օրինակ ռևմատոլոգիայում կա մի դեղ որը օգտագործել են ռևմատոիդ արթրիտի համար հետո ֆարմ կամպանիաները հասկացել են որ դա կարելի է նաև ցրված կլերոզի համար օգտագործել վերցրել են փոքրիչ ձևա փոխել են ահա եւ օգտագործում են դա հիմա ցրված կլերոզի մեջ բայց դա արդեն վաճառում են ֆանտաստիկ թանկ գնով այո հասկանալի 1000 եվրո ինչ եմ անում ես ես իմ հիվանդներին նշանակում եմ այն ինչ որ կա հայաստանում շատ է ժան ռիվմատոիդ արթրիտի համար ոտեւ դրանք պրակտիկորեն նույն բանն են այսինքն հիմնական գործող նյութը նույնն է ազդեցության մեխանիզմը նույնն է եւ դա ոչ մի այն իմ մտահաղացումն է դա հաստատված քննարկված է բազմաթիվ ցրված կլերոզի էքսպերտների կողմից այո դժգույ էլի ունենք հերոսա զանգ լսենք հերոստադի տողին ալո ալո բարես դես բարես պիտան ես խնդրում եմ ասեիք ցրված կլերոզ կարող է լինել աղմուկից կոշկակարի կարելու աղմուկից որը եղել է 10 տարի տատիկին վախճան է այդպես ընդհացավ եւ տեսողությունը վատանալով եւ վատապելով վախճանվեց այդպես 75 տարեկան կինը եւ ուզում եմ իմանալ աղմուկի ազդեցությունը գեր հոգնած մարդկանց վրա եւ մեծահասակների վրա շնորհակալ եմ նախապես շնորհակալություն կարնի միատ 
Ես էլ այդպես լսեցի մրշկույ։ Համեն այն դեպս աղմուկը կարող է բերել նման խնդիրների։ Ոչ, աղմուկը նման ազդերություն ունենալ իհարկե չի կարող, աղմուկը կարող է ազդել լսողության վրա, աղմուկը դրա հետ կապված բոլոր երևույթները դյուր հոգնելիություն եվ այլ են, բայց աղմուկը ծրված կլերոզի հետ որվ է պատճարային կապիմես չեն։ Եվ ավելի մետ 7-5 տարեկան կինը ամենային հավանականցամ ծրված կլերոզ չում Ոչ։ Բայց են թե որոշակի ծաներ մետաղներ պարունակող սոսինձներ ոգտագործ են, դրանք ավելի շատ բերում են ինտոքսիկացյոն սինրոմներ, որի երևութը էլի հետ նեյրոպայցյաններ են ավելի հաճախ։ Հասկանալի է, բժշկույ, խնդրում եմ այս տարբեր դեղերի, ասենք մոտավորապես կանի տիպի դեղ են հիմա առաջարկում աշխարում, հատ սրված կլերոզիս։ Հիմա տասներեք հից ավել գրանցված դեղկա։ � Միելինի հետ։ Միելինի հետ ոչ ինչ չեն անմանում են, իմունիտետի հետ են, այսինքն, եթե հիվանդը պոխում են իմունիտետը դեպեղ հակա բորբոքային կողմը, այսինքն են ամեն չէ ինչ-որ նպաստում էր բորբոքմանը, թեքում բորբոքային, բորբոքայինները պակասասնում են, հակաբորբոքայինները ավելացնում են։ Եվ դրա արդյունքում ոչ թե լավացնում են հիվանդի ասենք աչքը, որ է եղել էր, հիվանդը կարող է դեվիցիտով դուրսկալ։ � Այո, բրշկու այդ դեղորայքը մարդիկ ստանում են ոչ թե դեղահաբերի ձևով այլ ներարկումների։ Առաջին ընդրության դեղերի մեջ, եսպես կոչված ապահով դեղերի մեջ, կամ մեկը, որը հաբ է, երկուսը։ Ահա, իսկ երբ ներարկումների ձևով են ստանում, ես գիտեմ, որ նրանք տարբեր մասերից են, հա, այդ ներարկումներ է անդույլատրելի երևութներ, որպսի այդ բորբոքային ռիակթյաները մինիմումի հասցնենք, շրջանարում ենք ամբողջ մարմնով մեկ սրսկումներ, այսօր այս տեղ վաղը ազդրերի առաջային մակերեսին, հետո փորի առաջային խնդրի ծրված սկլերոս հիվանդության սոցիալական բաղադրիչին։ Ես իշում եմ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ մեր հիմնական խոսակցինը հենց այդ ուղությամբ գնած, բայց սա թեմա է, որ չի զգում հա այս իչեցման։ Հնդրում եմ ասեք, ինչպես են մեր երկրում լուծվում այս մարդկանց հարցերը, հատկապես եթե նրանց դեղորայքը թանկարժեք դեղորայք է։ Որինակ Հուսաստանում դուք ասացիք, որ ստանում են հիվանդները, Ամերտը հետազոտություն, եթե ունեն հաշմանդամության կարգ, կոնտրաստ նյութով, եվ այդ ամերտը հետազությունը ամպայման չէ, որ կարվի անմիջապես, 
քանի որ հիվանները շատ են, միջոցները սուղ, հնարավոր է, որ այդ մարդը հետազոտություն լինի հերթագրումով եւ հիվանները ստիպված լինեն սпасել։ Նախընտրելի է, որ MRT-ն հենց գրոհից հետո լինի, որ թարմ այդ օջախները։ Չէ, MRT-ն ուղակի կարևոր կարող է լինի, օրինակ հիմա ես մի դեպք ունեցա, որ հիվանդին ուղարկեցի MRT-ի, պարզվեց ոչ թե իր հերթական սրացումներ այլ ինսուլտեր։ Այո, այո, այո։ Սրացման ժամանակ երբ եմ են, եթե դու ինչ որ կասկածներ ունես կամ ուզում ես վստահանալ գրոհ եթե գրոհ չէ, այդ պահին ուզում ես տեսնել եմ մերտեն։ Կամ հիվանդին 6 ամիս բուժել ես, ուզում ես բուժման հետ արդյունքը տեսնել եւս 6 ամիս շարունակ ես թե ոչ։ Անընդհատ նրանք կարող են այդ MRT-ից անվճար օգտվել։ Թե տարի մեկ անգամ է դրում։ Չէ, երկու անգամ տարին անում են, բայց ամեն անգամ սпасում են երկու երեք ամիս։ Այո։ Երբ եմ են նույնիսկ չի ստացվում, բայց հիմնականում ստացվում է, իհարկե է ուշացնում։ Երկրորդը ինչ որ ստանում են հիվանդները պետությունից, դա իհարկե բոլորին հաշմանդամության կարգ տրվում է։ Ահա։ Երկրորդ երրորդը ինչ որ ստանում են իրեն անվճար հոսպիտալիզացիա են ստանում, անհրաժեշտության դեպքում։ Ահա։ Այսինքն եթե հիվանդը ունի սրացում եւ ունի հաշմանդամության կարգ, բնականաբար հիվանդին ստացիոնալ բուժումը կազմակերպում է պետ պատվերի շրջանակներում։ բայց հիվանդի պրոֆիլակտիկ բուժման ունես հա այո ոչինչ չենք կարող անել առայժմ առայժմ մեր օկտությունը հիմնական հիվանդ վիճակներին է ինքն է գնում իր դեղերը եւ ցրված կլերոզը այն շարքում չէ որտեղ պետությունը նպաստում է հիվանդներին ասենք կան հիվանդություններ ունակ էպիլեպսիայի դաշտում ունենք որոշակի դեղեր որոնցով ապահովում են հիվանդների իրարկե շատ քիչ քանակությամբ բայց այն ու ամեն այնի շաքարային դիաբետը ինչ որ բաներ կան որտեղ պետությունը օգնում է հիվանդներին բայց ցավոք ցրված կլերոզը դեռևս այդ շարքի մեջ չէ բայց դեղորայքը որ օգնում է ցրված կլերոզի դեպքում հայաստանում գրանցված է եւ կա վաճառքում թե մարդիկ ստիպված են դա արտասահմանից մեկը գրանցման պրոցեսում է մյուսները ստիպված են դրսից բերել հասկանալի է մյուսը որ կա ռևմատոիդ արթրիտի համար գրանցում ունի իհարկե օֆիցիալ ցրված կլերոզի գրանցում չունի Սմյուսները հիմնականում բերում են Ռուսաստանից, Եվրոպայից։ Ավելի, չէ, Եվրոպայում թանկի, ավելի հարմար է բերը Ռուսաստանից, Ուկրաինայից այդպես։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկույի, մեր ժամանակը սպառվեց, շատ հետաքրքիր զրույցի համար հուսան մեր հեռուստադի տողներն էլ լսեցին իրենց հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադի տողներ, սիրով հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր նյարդաբան Նունե Եղիազարյանը եւ մենք խոսում ենք ցրված սկլերոզ կոչվող հիվանդության մասին դա ավտոիմուն դեգեներատիվ հիվանդություն է, այսինքն մեր օրգանիզմը, մեր իմունիտետը սկսում է որպես օտար ճանաչել մեր սեփական նյարդային նյարդաթելերը պատող միելինային այդ նյութը եւ առաջ են գալիս մի շարք խնդիրներ, սա հատկապես երի տասարդներին եւ ավելի հաճախ երի տասարդ աղջիկների մոտ է հայտնաբերվում այս հիվանդության դեպքում հնարավոր են իրավիճակներ երբ այդ գրոհները լինեն շատ իրարից հեռու ժամանակային տեսակետից եւ ինքնուրույն նաեւ կարողանա հաղթահարվել իրավիճակը բայց շատ հաճախ էլ դրանք բուժման կարիք ունեն այս մարտիկ եւ բուժումը տեղի ունենում ցավոք թանկարժեք դեղամիջոցներով հուսանք որ հայաստանը տարեց տարի կգնա այն փաստին որ մենք հետ կկարողանանք այս հիվանդություն ունեցող մարդկանց աջակցել դեղորայքային միջոցներով այսօրվա համար մենք այսքան ենք նախատեսել հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին առողջ եղեք